Dear friends of Ireland, liebe Freunde von Irland, ein herziges Willkommen zu unserem Konzert am heutigen Abend. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme. Nachdem wir aufgrund von Corona alle geplanten Veranstaltungen zum St. Patrick's Day im März absagen mussten, freuen wir uns umso mehr über unseren Event zur Feier des 250-jährigen Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven in dieser Woche. Unser besonderer Dank gilt den Künstlern, der irischen Mezzo-Sopranistin Alison Browner und dem Pianisten Thomas Neuhof. Alison Browner ist in Dublin geboren und lebt in Limburg. Während ihrer Karriere hat sie in vielen der bedeutendsten Opernhäusern der Welt und auf Festivals gesungen, auch hier in Deutschland und in Irland. Thomas Neuhof, der Alison am Klavier begleitet, ist ein vollendeter Pianist. Er lebt in Bonn und war zuvor ebenfalls als künstlerischer Leiter des Chors Bachverein Köln tätig. Wir bedanken uns ebenfalls ganz herzlich bei Axel Klein, der dieses vorweihnachtliche Konzert ermöglicht hat. Er wird Ihnen die Verbindung zwischen Beethoven und Irland während unserer kurzen Pause etwas näher erläutern. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an die Mitarbeiter von Haus am Dom für ihre großartige Unterstützung und die Möglichkeit, unser Konzert in einem so feierlichen Rahmen und außergewöhnlichen Ambiente durchführen zu können. Wir senden unsere Grüße und unseren Dank an alle, die in den Regierungsministerien tätig sind, sowie an die Kollegen des Konsularischen Chors, die sich in diesem Jahr auf eindrucksvolle und unermüdliche Weise für die Bekämpfung der Pandemie und für Menschen in ihrer Obhut eingesetzt haben. Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Konzertabend und wünschen Ihnen allen ein gesegnetes, frohes und gesundes Weihnachtsfest. In der irischen Sprache Nolik Hanna, August Orf Lien, Fiwasche Yiv Goler. Und jetzt übergebe ich an die wunderbare Alison und Thomas. Dankeschön.
this program celebrating Beethoven's 250th anniversary and his Irish connection. My name is Axel Klein, and I'm a musicologist based in Frankfurt, specializing in the history and the present of Irish classical music. Uh, Beethoven has written music in many genres. Um, the best known ones are, of course, his nine symphonies, his five piano concertos, and perhaps the 17 string quartets. But it is not so well known that Beethoven's most frequently applied musical genre was folk song arrangements. Uh, and among these, Irish songs formed the majority. All in all, he has written um, 72 arrangements of 64 different airs. Eight of them were said twice. This here is my own copy of the first edition of the first volume of Beethoven's Irish songs, printed in Edinburgh in 1814. It contains 29 songs. There was a second volume of the similar size in 1816, and the rest is dispersed over a number of smaller collections. Um, Beethoven has never set foot on Irish soil, so how did he come to know the songs? Um, well, he was approached by the Edinburgh publisher George Thompson, who had been publishing this type of repertoire since the 1790s, uh, always in cooperation with the better known continental composer, uh, including Joseph Haydn, for example. But it was not until 1812 that Thomson received a batch of songs from Beethoven. Beethoven had no previous knowledge of Irish traditional songs, having received all these, the tunes by stagecoach from Thomson in Edinburgh. Uh, Thomson himself had a collaborator in Cork, a certain Dr. Latham, or Latham, who for his part exploited various earlier printed collections uh, of Irish traditional music, including the famous ones by Edward Bunting. Um, Beethoven also frequently complained that Thompson had not sent him texts uh, to the songs, so he knew nothing about the cultural context of the songs, uh, of, of the melodies, uh, from, uh, the context from which the melodies came, excuse me. In fact, only after Thompson received the music, he commissioned uh, Scottish poets um, to write words to the finished arrangements. The contemporary reception of Beethoven's arrangements in Ireland was mainly negative. The general tendency of the critics of the time was to express disapprobation or contempt, and not a little of it. Um, but I found one remarkable rebuttal of this negative criticism in an anonymous article in the August 1816 issue of the Dublin Examiner. Um, here the writer says, for example, um, and I quote, a work by the first musician of the age could scarcely be destitute of some merit that his genius could hardly have slumbered during all the time that he was employed at the Irish heirs. We have all his wild and graceful fancy all his daring and original genius, all his peculiar and refined taste, and all his judgment and deep science. Sadly, the heat of outside, our last cry to damn it, tis 
vielen Dank. Das war wirklich großartig. Nochmals recht herzlichen Dank, äh, Alison und Thomas. Ähm, wir machen gleich weiter, aber ich möchte mich bei meinem Team, Nile, Martina und Rebecca, für deren hervorragende Arbeit am heutigen Abend bedanken. Ich möchte mich auch bei Ihnen allen bedanken, die per Livestream teilgenommen haben. Wir hoffen, dass Ihnen das Konzert ebenso viel Freude bereitet hat, wie uns hier heute Abend in Haus und Dom. Natürlich hoffen wir, im neuen Jahr vor Publikum zu sein, wenn es möglich ist. Und nun zum Abschluss dieses Abends werden Alison und Thomas uns noch drei wunderschöne Weihnachtslieder vortragen. Dankeschön.